Boa noite. É, a gente já ensaiou um tempinho. É uma banda que está fazendo um, é, um concurso para saber qual vai ser o nome. Vocês mandem, por favor, é, é, sugestões, porque a gente não tem nome. É, mas a gente curte muito tocar e rock e, e clássico. E aí a gente quis fazer para as pessoas mais próximas um ensaio aberto é, para saber a opinião, o que, é que vocês estão achando e tal. E... Melhor chamar o... É. Vamos passar primeiro. Melhor chamar o... Vamos passar primeiro. É. Mas o Marcelo quer falar umas coisinhas, né? Ah, sim. Essa é uma prévia. A gente está montando um, um, tipo um show, né? E a gente quer saber se ainda se gosta de rock no Rio de Janeiro, né? Porque... Apesar da gente estar no Rock in Rio, mas o circuito de rock do Rio era muito bom, antigamente. Agora se esvaziou e a gente quer reativar algumas coisas de rock clássico e tal. Aí queria ver se vocês gostam. A ideia foi essa. E bem, de maneira bem formal. Estúdio, onde a gente ensaia. Onde a gente se sente mais seguro dá, também. Dá até pra gente interagir também, né? Se vocês quiserem alguma coisa, Pois é, fica à vontade, gente. Pode dançar, cantar junto. Mas não pode pedir música. <risos> Só se tiver no set É uma dessas duas aqui, aqui repita. É, a gente vai trocar uma hora, mais ou menos. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Podemos?
It's only teenage wasteland fazendo as contas, tem 59, 49 anos, só isso.
aqui, o que, que vocês acham de vocês virem um pouco mais para cá, pertinho? A cadeira também? E aí vai ter mais espaço para o pessoal que está em pé. É, pois é, mas é isso aí. Agora todo mundo para cima. Pulando. Tchá, tchá, tchá. Mas é para ter o pessoal, porque o pessoal está todo montado aqui na porta, aí quem está em pé fica ali com mais espaço, né? Ah, eu gostei mais. Depois a gente vai tirar uma selfie. É, mas vai, vai entrar também, não quero saber. Eu também odeio, mas tem que tirar. Então, bora.
rápido, né? Já tá na metade. Não, a Essa é a mais recente ainda. É, vocês já viram que a gente gosta de terror, Rolling Stones, Beatles, essas coisas assim mais, mais vintage, né? Não sei se todo mundo aí acompanhou a trajetória dessas bandas, mas certamente essas músicas que a gente está tocando vocês conhecem, né? Estão todas no Hall of Fame Rock, todas é. no, tipo, entre as primeiras, assim. A gente vai esperar seu pai? Não, só que não. Então não morre. <risos> Sério? É, sacanagem, eu peguei a cerveja. Ah, já voltou, já voltou. Pode ir. Agora pode ir. Vai, filho. Muito obrigado. É, fica pai. Isso que é pai, tem que participar, né? Isso. Isso aí. Meu pai tá assistindo. Aliás, a gente tá sendo transmitido ao vivo pra, pelo YouTube. Meu pai tá lá em Brasília me assistindo. Milhões de pessoas vindo. Tchau, pai. Beijo. Tchau, não. Oi. Beijo. Na verdade, a gente está tirando a audiência do Metallica, né? Ah. Obrigado. Tem o Geleia também que está assistindo a gente. Beijo, Geleia. Meu irmão, Beto, lá de São Paulo também, que é músico. Olha, que responsa. É, né? Então, vamos lá.
E aí essa música é mais assim... Já, eu peço desculpa. <risos> Qualquer coisa. Você quer que a gente fique tocando instrumental aqui pra dedicar? Não. <risos> Vamos lá.
Tá dando pra ouvir bem aí? Eu acho que o bagulho tá Sério? O que é o Clica de novo pra gente, por favor. Será que acabou a memória? É, é a pouco. Voltou a gravar? Voltou a gravar, mas já. É que repita as três últimas? Ah, não, não. Bom, vai ter que ser isso, né? Porque a gente não sabe outras. Então... Deixa pro bicho. A modéstia dela é imensa. Eu conto com o médico do Mr. Tui. Quê? Ah, tá bom, então já deu, já deu. Esse grava, tio? Tá, então vamos lá. Então vamos de polícia agora.
Câmara de São Paulo, que falaram que está bacana, viu? Viu, Luiz? Beto falou que está bacana. O Beto falou que está bacana? Falou que está bacana. Se precisar betonizar alguma música, é só mandar uma mensagem. Hein? É que meu irmão é músico, né? E aí, tudo que é a gravação que eu mostro para ele, ele fala, tá rápido, tá rápido, tá rápido. Aí ele criou o verbo betonizar, que é dar uma paradinha. Não é, é dar uma, uma desaceleradinha, né? É, dá uma concessão. Ficou. Seu irmão, eu queria, a gente queria um neologismo em homenagem ao seu irmão. Né? É, ele está todo orgulhoso. É bom? Achei que ele Bebeu uma aguinha que essa é. É, uma é, é bom, será? Estou sentindo falta de cerveja, o baixista também funciona. Né? <risos> Mas bebeu uma aguinha. Essas horas, o combustível. Ah, é, essas horas, quem faz trabalho, sujo. Quem faz o trabalho seja meu sogro.
Vai rolando um pouquinho enquanto eu vou pegar um negócio. Essa é a música que eu tenho mais dificuldade, agora eu vou confessar. É, enquanto eu mando alguma coisa, né? É. Curiosidade. Essa não deu tempo. Bom, essa também é do, do Police. E não é muito conhecida, assim, as pessoas realmente, não, eu não ouvia, não conhecia, fui conhecer com eles, é, mas é muito boa. Essa aqui há 30 anos cantando com a gente. Não, 40. Ah, é? 40, gata, esqueceu? Cada vez aumentando, se primeiro falava 25. 40, isso porque ele é 20 anos mais velho que eu. Mas assim, o mais legal aqui é que o nosso grupo é bem heterogêneo, assim. Tem, é, eu e ele a gente tem a mesma idade, mas é, é engenheiro, né? Engenheiro, ele tem uma ótica, quem precisar Rio Vision, em Copacabana. Eu sou dentista. Então, quem precisar também de alguma coisa, um canal, um implante, eu faço tudo isso. E, e pra quem não sabe, eu e o Marcelo começamos a tocar junto com... 12 anos de idade. É, por aí, 13. 70 anos atrás. Ah, 80, né? O primeiro festival de música que a gente foi tocar junto, a gente se preparou um tempão, né? Porque naquela época era a única forma de se aproximar do sexo oposto, né? Nenhum dos dois era rico, nem forte, nem bonito, nem isso. Aí música tinha aquele apelo, né? Aí esse cara ficou, pegou hepatite uma semana antes do festival. <risos> Peguei todas, ele pegou tudo. Agora é que é ele que tá falando essas coisas, né? Cara, repara que ele tem amigo. Isso. É bom a gente encerrar o assunto, senão daqui a pouco. E tem uma galera do meu trabalho aí que vai aproveitar. Não, isso é. Tem vários. Tem vários. Tem vários. Tem vários. Tem vários. Eu tenho outras histórias, a gente pode negociar. Ah, né? ah, 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 ah. Eu também tenho algumas. Ah, né? é melhor a gente continuar. Eu tenho várias gravações. Tá gravado ainda. Naquela época eu não tinha nada tão fácil. É, pois é. A gente grava os ensaios, aí fica conversando e tem tudo gravado. Eu diria que a gente seria preso se eu ouvisse. Eu acho que é melhor das hipóteses. É, acho que eu não vou botar isso. Não é essa, não. Ah, que horror! É, 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 é,
Gente, essa música é muito difícil. Olha, olha a frase. He walks and dreaded through the pick and lines. The... São umas coisas assim que ele fala que não dá nem pra decorar. É muito difícil. Não dá. Agora tá chegando no finalzinho. Só tem mais uma, né? É. Mas... Não, sério. <risos> Eles estão olhando o nosso, nosso set, set list, não dá nem pra mentir. Ah, é? <risos> é? Vamos cantar junto com a gente? Acho que todo mundo conhece essa música. Hum. Essa música foi composta pelo David Bowie, a letra, e foi o baixista do Queen que fez a, a música. Foi a partir do riff dele que foi feita a música. Eles chegaram a brigar e quase não lançaram a música, mas... Ela saiu, graças a Deus, porque é uma das minhas preferidas. Quem foi que inventou o Jabiribidi? Ah, isso é coisa do... Do amor uma participação especial no... Isso é coisa do Fred. Ah.
Exatamente. A gente tá esperando que quando essa acabasse, vocês entrassem no clima e começassem. Ai, gente. Mas... Aí, se alguém perguntasse, mas já que acabou. Isso? É. Aí a gente acabou, gente. Valeu, galera. Boa noite. Aí vai, agora vocês. Uhul! Super natural, legal. Né? Ah, é isso aí. Super espontâneo. Super espontâneo. Porque né? parou? Parou por quê? Vamos lá. Vamos lá. Baixista oh, também. Baixista também. Marcelo, tô sentindo falta de uma coisa. É mesmo. Seu bordão. É. Rock and roll. Uhul! Marcelo, né? Marcelo, eu sei que você fez um Xingu e agora você está fazendo em Belém. <risos> <risos> Aquela novo de dois. Então, o Xingu é coisa do passado, estou na outra vida. Belém. O pessoal vai me enforcar depois, hein? Até você dá uma moça brava aí. Vai ser uma semana de, de WhatsApp isso aí, cara. <risos> Pô, aquela história foi triste, né? <risos> É que eu fui preso por os indigenistas na bêbada no Xingu. Vai dar 15 dias de WhatsApp isso aí. Rolou um choque. Eu saí todo encantado. Não. É, saí nem o Fernando sabia, a cara dele, gente. Mas o que ela tá falando não foi isso, não. Foi o que os caras me disseram lá na aldeia. Eu sequestrado. Eu já tinha esquecido. Essa história. Abusaram de você lá. Repetidas vezes. Não abusaram, não. Nunca mais me ligaram. Não é abuso, né, Matheus? Nunca me ligaram. Né? Nunca mais me ligaram. <risos> Vamos lá. Só restou a Ana. Oi? Só restou a Ana, né? <risos> <risos> Nós queremos saber, conta aqui pra gente. <risos> Fui vetado. Ele conta pra vocês intimamente depois. Pior é que ele conta mesmo. É, eu sei. Tem que dois. É, ele deu livro aberto. Vamos lá. Que a gente conhece o pessoal há, há décadas, né? Acontece isso. Então vamos pra última. Agora é a última mesmo, pra valer, né?
Eu sou obrigadão. No fim do ano tem o show completo. É, ainda falta um pouco mais. A gente vai ensaiar mais também. Alguém toca alguma coisa aí? Quem toca alguma coisa? Canta? Ela sempre que canta, né? Tem algum baixista aí? Então tá bom. Conta no salto do som, Marcelo. É, quem quiser fazer alguma coisa aqui. Quer fazer um poema? Quer, Clara? Pessoal, agora a gente toma uma cervejinha. É, vamos A gente vai entregar um papelzinho pra vocês, pra vocês dizerem enormemente, não precisa dizer o nome. Acharam, tá? Não, não, não vai ter isso? Não, não é mentira. Não. Valeu, galera que tá ouvindo aí no YouTube. Pô, a gente podia mostrar pra vocês. Acabou.
desligando a transmissão.